हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स ये एन आर के बारे में एक ज़रूरी एक नई खबर निकल के आ रहा है एन आर का फाइनल लिस्ट में उन्नीस लाख छः हज़ार छः से सतानवे लोग के नाम फाइनल एन में नहीं आया है तो उन लोगों को अब क्या क्या करना होगा पूरा बताऊंगा आज की इस वीडियो में अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखना पूरा वॉच करना और उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेलाइकन दबा कर रख लीजिए तो चलिए जान लेते हैं उन लोगों को आप जो है क्या करना होगा तो फ्रेंड्स ये भी के असम एनआरसी नागरिकता साबित करने में फेल हुए 19 लाख लोग अब ये है विकल्प शनिवार यानी आज जो एनआरसी का फाइनलिस्ट पब्लिश हुआ उसमें करीब 19 लाख छः हज़ार छः से सतानवे लोग का नाम एनआरसी में नहीं आया है तो उन लोगों को अब क्या करना होगा ये भी देखिए जो लोग एनआरसी में नाम नहीं आने से परेशान हैं वह फॉरनर्स ट्राइब्यूनल्स में एक सौ बीस दिन में अपील कर सकते हैं पूरा सुनना अच्छे से असम सरकार राज्य के चार सौ विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी ताकि उन लोगों के मामले से निपट निपटा जा सके जिन्हें अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से बाहर रखा गया है अतिरिक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि ऐसे दो सौ ट्रेवनल्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है और लिस्ट से निकाले गए लोगों के लिए ऐसे दो सौ और ट्रेवनल्स जल्द बनाए जाएंगे फॉरनर्स ट्राइब्यूनल्स अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं जो एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों के अपील सुनते हैं कृष्णा के मुताबिक ये ट्राइब्यूनल्स याचिका दायर करने और सुनवाई को बिना की बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर बनाए जाएंगे उन्होंने कहा एनआरसी की अंतिम लिस्ट से निकाले गए लोगों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता जब तक फॉरनर्स ट्राइब्यूनल्स अपना फैसला नहीं सुना देते यह लग पहले फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स यानी एफटी जा सकते हैं और अगर एफटी के आदेश से भी संतुष्ट नहीं होते वह हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी ज़रूरी बंदोबस्त करेगी तो फ्रेंड्स अगर आपका नाम एन का फाइनल लिस्ट में नहीं आया है तो आपको पहले 120 दिन के अंदर अंदर आपको जो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स कोर्ट में अपील करना पड़ेगा अगर वहाँ से आप जो है संतुष्ट नहीं आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जो है हाई कोर्ट में क्लेम करना अपील करने का मौका मिलेगा अगर हाई कोर्ट में भी आपका जो है संतुष्ट नहीं जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आपको आखिर में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिलेगा तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है अगर आपका नाम फाइनल एन में नहीं आया है तो आपको आगे चल के क्या क्या स्टेप लेना होगा वो आपको समझ आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर अभी भी कुछ समझना बाकी है तो कमेंट कर देना जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा तो आज के लिए इतना ही मिलता है अगली वीडियो के नए इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद